今天吃什么？咱们来做港式芙蓉蛋。这食材呢，我都放在屏幕上了。这个港式的芙蓉蛋呢是非常简单的，主要的材料就是叉烧和鸡蛋，呃，这两件东西是不能少的。其他的像这洋葱啊、呃、韭黄、豆芽这些东西，一般都是餐馆他们会放这些东西。咱们自己在家常做呢，呃，您可以放，也可以不放，根据您自己的喜欢，您喜欢这个配什么青菜在里边。啊，这个配点什么调料，您就配一点。啊，一般如果说您放了这个青葱了，就不必再放洋葱了。那么今天我选择的呢是这个蘑菇啊，把它切成小块儿。呃、啊，您叉烧呢也是一样，切成片切成小块都可以。这个港式的芙蓉蛋呢，这个是很简单的，呃，这么一个菜，在这个港式的茶餐厅里呢，很多都有的卖。呃，您自己在家里做呢，您可以做的更符合您的口味啊，这也是非常简单做的。在这个餐厅里边，这个是非常受欢迎的，点菜率很高的这么一个菜。这个更像是呃，这个煎蛋啊，这炒蛋式的那种做法。我们把这个蛋呢，呃，打好之后啊，加少许的盐调味。您注意这个盐别太多了，因为咱们要放叉烧。今天我是三颗蛋，这个叉烧呢，我们以前讲过啊，怎么做？您如果是自己做的话呢，一次吃不完，您可以做这个芙蓉蛋啊，做叉烧包、叉烧酥都可以。今天呢，咱们就用这个我头几天做的这叉烧剩下的这个啊，咱们来做这个港式的芙蓉蛋，把所有的材料都放在一起，跟蛋搅匀，然后锅上火，里边放上油。不用太多，呃，注意火候啊，中小火，把所有的食材倒进去，啊、就跟摊鸡蛋是一样的。您注意这个火候呢，哎、啊，要中小火，不能火大了，呃，因为呢，这个菜在餐馆呢，呃，它是做好之后呢，它是一个一个圆的，一个一个饼，啊，咱们自己在家做的没关系，您不会翻锅，它它碎了，那、啊、您一样吃没关系。啊，只要好吃就行。呃，我说中小火的意思就是说您，您呃，如果要保持它的完整的话啊，你稍微耐心一点啊，先用小火啊，把它这个蛋液呢基本让它凝固了，然后再给它翻个面。您就火太大了，它就容易糊。您看我这个啊，这就这就火就有点大了啊。如果比这个再再大，那那这就糊了啊。然后稍微。煎一下另外一面，翻个面，哎，这就好了，就这么简单，咱尝尝。明天吃着，咱们下次再见。